പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആസ് ഡിസൈഡ് ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു കൂട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എലമെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ തേർഡ് വൺ പീപ്പിൾ ഫോർത്ത് വൺ പ്രൊസീജിയർ ഫിഫ്ത് വൺ ഡാറ്റ സിക്സ്ത് വൺ കണക്റ്റിവിറ്റി അതിന് എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പുറമെ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കോമ്പോണൻസിനെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുക ഹാർഡ്വെയർ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺസിസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ കോമ്പോണൻസ് ചാസ് കീബോർഡ് മൗസ് മോണിറ്റർ മോഡം പ്രിൻ്റർ പ്രൊസസ്സർ എക്സെട്രാ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഹാർഡ്വെയർ ഈസ് കോൾഡ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ഹാർഡ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് വിൻഡോസ് ടെൻ ടാലി ഒറാക്കിൾ നോർട്ടൻ ആൻറ്റി വൈറസ് എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ എ കോഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സർക്യൂട്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോം വെയർ സർക്യൂട്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെയാണ് ഫേം വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് തരത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ യൂസർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ യൂസറുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡോസ് വിൻഡോസ് ലിനക്സ് രണ്ടാമതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ദർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ആർ ഡിസൈൻ ടു പെർഫോം സെർട്ടൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് സജാസ് പെർഫോ പ്രോഗ്രാം ടു ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്ക് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിസ്ക് എക്സെട്ര അതായത് യൂട്ടിലിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് വന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമാണ് എന്തിനു വേണ്ടി സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതായത് ഡിസ്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിസ്ക് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വിൻസി പാച്ചീവ് കാസ്പേസി ആൻറ്റി വൈറസ് ഫോർമാറ്റ് റിക്കവറി എക്സെട്ര മൂന്നാമത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദീസ് ആർ യൂസർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് എ സെർട്ടൻ സ്പെസിഫൈ ടാസ്ക് ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂസർക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ പ്രത്യേക വർക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പേറോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ടാലി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എം എസ് ആക്സസ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ജിനുകാത്ത് ഇതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാനുള്ളത് കാരണം നാലാമതാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ കോബോൾ ഫോട്രാൻ എക്സെട്ര അഞ്ചാമതാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എ സിസ്റ്റം ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അജാസ് റീഡിംഗ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഡാറ്റ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എക്സെട്ര അതായത് ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാംസുകൾ ഇൻറ്റേണൽ ഫംഗ്ഷൻസുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അതായത് ഡാറ്റകൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റകൾ പ്രോസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റകൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് പ്രൊസസ്സഡ് ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം ആറാമതാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ കണക്റ്റിവിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എ
പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഹു ഡിസൈൻസ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റം ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നവരെയാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ എലമെൻസിൽ നാലാമതാണ് പ്രൊസീജർ പ്രൊസീജർ മീൻസ് സെറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ സെർട്ടൈൻ ഓർഡർ ഓർ മാനർ ടു അച്ചീവ് ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരമുള്ള റിസൾട്ട്സുകൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ഓർഡർ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാം ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് കോമ്പണൻസ് ആൻഡ് ദർ മെത്തഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രീതിയും കോമ്പണൻസുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ രണ്ടാമത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ ടു പ്രൊവൈഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റിക്വയർഡ് ടു യൂസിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുക മൂന്നാമത്താണ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രൊസീജിയർ ടു ഇഷ്യൂഡ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഡാറ്റ ടു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്ക് സ്മൂത്ത് ഡാറ്റകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രൊസീജിയർ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഈസ് റോ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഫാക്ട് ഡാറ്റ് ഇൻ ടു ബി പ്രൊസസ്സ് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റോ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്തതിനെയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുക വെൻ ഡാറ്റ ഈസ് പ്രൊസസ്ഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ എ മീനിങ് ഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ പ്രൊസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിട്ട് മാറും അതിനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റ ഈസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡാറ്റകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആറാമത്തെ എലമെൻ്റാണ് കണക്ടിവിറ്റി കണക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ മാനർ ഇൻ വിച്ച് എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഈസ് കണക്റ്റഡ് അതർ ഡിവൈസസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ഡിവൈസുകളുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതിനെയാണ് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടെലഫോൺ ലൈൻസ് സാറ്റലൈറ്റ് ലിങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എലമെൻസുകൾ ഇനി അടുത്തത് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഹൈ സ്പീഡ് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തത് ആക്വറസി ഈസ് വെരി ഹൈ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വേഴ്സറ്റിലിറ്റി വെറൈറ്റി ടാസ്കുകളായിരിക്കും നാലാമത്തെ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചാമത്തെ റിലയബിലിറ്റി വിശ്വസനീയമാണ് ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ് അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഹാവ് നോ ഐ ക്യു കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തില്ല ഐ ക്യു ഇല്ല അതേപോലെ നോ ഫീലിംഗ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഫീലിംഗ്സ് ഇല്ല ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കോമ്പോണൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് അതിന് സെൻട്രലാണ് സി പി യു വരുന്നത് സി പി യു സി യു അതേപോലെ തന്നെ എ ഐ എൽ യു സ്റ്റോറേജ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻപുട്ട് റഫേഴ്സ് ടു ദ ഫീഡിംഗ് ഡാറ്റ ഓഫ് ടു ബി പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡാറ്റകൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുക ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റകൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡ് മൗസ് ചോയ്സ്റ്റിക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ലൈറ്റ് പെന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്കാനർ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഗ്യ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ബാർ കോഡ് റീഡർ സ്മാർട്ട് കാർഡ് റീഡർ വോയിസ് സെൻസേഴ്സ് വെബ് ക്യാമറ ടച്ച് സ്ക്രീന് ട്രാക്ക് പോള് ഇതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സി പി യു ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ